অষ্টম শ্রেণীর সকল ছাত্রছাত্রীকে জানাই আমাদের চ্যানেলে স্বাগত তোমাদের ইংলিশ বিষয়ের ওপর জানুয়ারি মাসের মডেল অ্যাক্টিভিটি টাস্কের প্রশ্নগুলো নিয়ে আজকের এই ভিডিওতে আলোচনা করা হলো তোমরা ইতিমধ্যে আশা করি সকলেই প্রশ্নগুলো হাতে পেয়ে গেছো মোট কুড়ি নম্বরের প্রশ্ন দেওয়া হয়েছে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকো চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও তাহলে দেখো প্রথমে কি বলা হয়েছে রিড দ্য প্যাসেজ গিভেন বিলো অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য কোয়েশ্চেন দ্যাট ফলো অর্থাৎ এখানে একটা প্যাসেজ দেওয়া হয়েছে সেই প্যাসেজটা ভালো করে তোমরা একবার পড়ে নেবে পরবর্তী যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে তার উত্তরগুলো এই প্যাসেজ থেকেই তোমাদের খুঁজে নিয়ে লিখতে হবে তাহলে দেখা যাক কি প্রশ্ন রয়েছে অ্যাক্টিভিটি ওয়ানের প্রথমেই বলা হয়েছে টিক দ্য কারেক্ট অ্যান্সার জন ওয়াজ এনগেজড ইন সঠিক উত্তর হবে অপশান সি ফার্ম ওয়ার্ক দ্য টিনি টার্টল ওয়াজ ফাউন্ড অন দ্য সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ক্লড অফ ডার্ট এরপর বিতে বলা হয়েছে রাইট টি ফর ট্রু অ্যান্ড এ ফর ফলস স্টেটমেন্ট ইন দ্য গিভেন বক্সেস গিভ সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট ফর ইয়োর অ্যান্সার অর্থাৎ নিচে যে সেন্টেন্সগুলো দেওয়া রয়েছে সেগুলো ট্রু হলে টি এবং ফলস হলে এফ লিখতে হবে তোমাদের এবং কেন সেগুলো ট্রু অথবা কেন ফলস তার পরিপ্রেক্ষিতে একটি সাপোর্টিং স্টেটমেন্ট তোমাদের লিখতে হবে প্রথমে দেখো কি রয়েছে জন হ্যাট নেভার ওভিট হিজ মাদার এটা হবে ফলস সাপোর্টিং স্টেটমেন্টে তোমরা লিখবে জন হ্যাট অলওয়েজ ওভেট হিজ মাদার এরপর রয়েছে দ্য লিটিল টার্টল দ্যাট জন ফাউন্ড ওয়াজ গ্রিন ইন কালার এটা হবে ট্রু সাপোর্টিং স্টেটমেন্টে তোমরা লিখবে হি অল বাট র্যান ওভার এ টিন ই গ্রিন টার্টল অন এ ক্লট অফ ডার্ট এরপর তিন নম্বরে রয়েছে দ্য লিটিল টার্টল কনভার্টেড ইন্টু এ বিউটিফুল ম্যারমেইড এটা হবে ফলস সাপোর্টিং স্টেটমেন্টে তোমরা লিখবে হি ফাউন্ড দ্যাট ইট হ্যাড টার্নড ইন্টু এ টিন ই গ্রিন ফেয়ারি ম্যান এরপর অ্যাক্টিভিটি টুতে বলা হয়েছে ম্যাচ দ্য ফলোইং ওয়ার্ডস উইথ দেয়ার অ্যান্টানিমস দেখে নাও উত্তরগুলো কি হবে টিনি হবে হিউজ সেফ আনসেফ ওভে হবে ডিজ ওভে হেভি হবে লাইট অ্যাক্টিভিটি থ্রিতে বলা হয়েছে রাইট এ প্যারাগ্রাফ ইন অ্যাবাউট এইটি ওয়ার্ডস অন প্রোটেকশান অফ ওয়াইল্ড লাইফ ইউ মে ইউজ দ্য ফলোইং পয়েন্টস অর্থাৎ তোমরা এইটি ওয়ার্ডের মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ লিখবে বিষয় হচ্ছে প্রোটেকশান অফ ওয়াইল্ড লাইফ নিচে কিছু হিন্টস দেওয়া রয়েছে যেগুলো তোমরা প্যারাগ্রাফের ক্ষেত্রে ইউজ করতে পারো দেখে নাও প্যারাগ্রাফটা কিভাবে লিখতে হবে প্রথমে ওপরে হেডিং দেবে প্রোটেকশান অফ ওয়াইল্ড লাইফ এরপর প্যারাগ্রাফটা শুরু করবে ওয়াইল্ড লাইফ প্লেস অ্যান্ড ইম্পর্টেন্ট রোল ইন ব্যালেন্সিং দ্য ইকো সিস্টেম অ্যান্ড প্রোভাইডস স্টেবিলিটি টু ডিফারেন্ট ন্যাচারাল প্রসেসেস অফ নেচার দ্য ওয়াইল্ড লাইফ রেফার্স টু দ্য অ্যানিমেলস বার্ডস reptiles insects living in the forest on this earth wild life is equally important like human beings so it is our duty to save and protect it but unfortunately the wild life is in great danger as the human beings are destroying it regularly only to fulfill the personal needs many animals are going to be extinct ডিউ টু দ্য ই রেসপন্সিবিলিটি অফ ম্যান ট্রিজ আর ভ্যানিশিং ফ্রম দ্য আর্থ ডেইলি অ্যাজ দ্য রেজাল্ট অফ দ্যাট দ্য ইকো সিস্টেম অ্যান্ড দ্য ব্যালেন্স অফ নেচার ইজ ডিক্রিজিং ডে বাই ডে দেয়ার ইজ অ্যান আর্জেন্ট নিড ফর দ্য প্রোটেকশন অফ ওয়াইল্ড অ্যানিমেলস ফার্স্ট দ্য পিপল শুড রিয়েলাইজ অ্যাবাউট দ্য ইম্পর্টেন্স অফ ওয়াইল্ড লাইফ অ্যান্ড ট্রাই টু প্রোটেক্ট ইট টু সেভ দ্য ইকো সিস্টেম তাহলে ইংলিশ বিষয়ের ওপর সমস্ত প্রশ্নের উত্তরগুলো তোমরা এই ভিডিওতে পেয়ে গেলে ভিডিওটা ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও ভিডিওটি শেয়ার করো পড়াশুনো সংক্রান্ত আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো